Okay. So now continue yesterday, there are the four points. In this topic, we discuss about the nationalism in Europe. So in nationalism in Europe, so what are the different ideologies of the different society? We will discuss today. So yesterday, there were the two points we have discussed. Or this was concerned with the aristocracy and another one we have discussed related to the liberals. Today we will discuss two points, is the, what was the ideology given by the conservatives and next one is the more the revolutionaries inside the European nation. So I am recalling the point, what were the different points we studied yesterday, so we have discussed yesterday. That was the end, there was no such modern state early time because there was no such common identity or we can say in other words, there was no collective identity like you all are sitting to you are a student of the class So you have the identity. So like this, where there was no such identity to your discuss regarding to which was the state like Austria, Hungary or German, Italian, there was common one language, culture and religion. Next, we have discussed about the aristocracy and new middle class. So, aristocracy was the such classes which have the some privileges power or like a nobles or like such society and rulers, rulers also. And they ties up to uh, become to make a strength, so they ties up with the marriage to the other king or like. So, example was given, you know, yesterday we have discussed one example. Ashtaya prince is married with the bronze. That was the new section. Okay, let us move the new middle class. So most of middle class, as in Russian society, there were the two categories. Society was divided into two categories. One was the working class in Russia, another one is the another one was the peasants. So you know, on the basis of work, society was divided working class, those who were concerned with the industrialization, another one the peasants. So you know, those who were the followers of the working class. They support by the Lenin and known by which name? Bolshevik. And those were the supporters of the peasants who has the feelings of the socialist in Russia and when they become known by which name? Menshevik. Aspect beside him, then I will tell you about who was the Bolshevik and who was the Menshevik. So, I will tell you about this class. So this was the point we have discussed, so mostly middle classes, which category class, they were the working class, means the most of the businessmen, educated in this category. And they were stand for the free trade, when talking about the free trade or educated academy. So second point we have discussed, that was the liberal stand for what? But the liberal ke views mein what is the meaning of nationalism? Liberal ke liye nationalism ke hai. So recall the liberals. थोड़ा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि येस्टरडे ऑलरेडी वी डिस्कस तो लिबरल्स ऑफ द सच कैटेगरी व्हिच वर नॉट डेमोक्रेटिक बाकी ऑल पॉइंट आर सेम और दे वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी ओके सो सच क्लास ऑफ कम्युनिटी नॉन बाय द लिबरल्स सो देयर वर फाइव प्रिंसिपल्स वर गिवन ऑफ लिबरल्स और प्रिंसिपल वी कैन से और इन अदर वर्ड्स वी कैन से पॉलिटिकल स्क्वायर ऑफ द लिबरल्स यानी पॉलिटिकल फॉर्मेशन नेशन का कैसा होना चाहिए तो फाइव पॉइंट वाज गिवन बाय लिबरल्स फर्स्ट वन इज द Freedom of individual, right to equality, right to freedom, right to express the ideas, whatever. So freedom to individual should be in person. Second, government should be made by the consent, means the true majority, the only principle, the true the. Third, which type of government? Constitutional form government only. Constitutional form government. And fourth one is that they were against the aristocracy and the clerical power. What was the clerical clerical power? Clergy, like it. Church or in certain related to any, they were against the privileges of And last one, they are against the private property. But last point, they want to protect the private property. Now, of course, you said earlier, you have discussed that they were against the private property, but they want to give the protection for private property. So, protection means what? Protection is the they were against the private property. I am uh, standing with my statement which is the ground. But they were support to the protection for a private property support. Uh, this was the ideology of the liberals for a nationalism. Like nationalism, but it is ideology. 
So, so suppose Africa is a nation, a late type, you know, there was the discrimination going on regarding the yes. skin based color that is known by the apartheid. So, when Africa maybe become an independent, so what was the earlier problem faced by the African nation? So, oh, usme sabse pehle so there will be no discrimination on the basis of skin color. Okay, so yes, sabse pehle banayi. So, Egypt, they know very well that they were against the private properties. So, earlier time, what happened? Suppose any one person has the properties or maybe port, whatever land, so it will be annexed by the, it was annexed by the any nobles and the aristocracy, who were rulers, who were annexed by the Sakhtala. Because what happened? Aristocracy. But, वो अपने आप को इसलिए प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं कि वाट एवर प्रॉपर्टी भी हो हमारे लिए ऐसी नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी कि कुछ भी प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी भी हो इट शुड बी प्रोटेक्ट बाय द गवर्नमेंट यानी इसको कोई नहीं ले सके तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के तो कैसे पर जिनके पास जो भी रिसोर्सेज तो उनको नहीं लिए जाए नो वन विल बी अनेक्स्ट द देयर रिसोर्सेज तो दिस वाज द फिफ्थ तो दिस वाज द फाइव पॉइंट वी विल डिस्कस येस्टरडे Another one, economic sphere we have discussed regarding the economical classes, what were the economical sphere for the labor. So economical spheres, the freedom of a market or which type of market, where is the no such restriction on the goods and services. Yani they may be sell their service or goods in any area or any region. Or is pe Napoleon Bonaparte both work here. Tha. And demand for the economic territories like economic trade union or centers बना जाए जैसे ताकि किसने बनाया था परसियन जोल वेरी जो था okay like this they will demand for so these are the point we will discuss आयो इस पे तो भी वो completed till here or not ये वो आयो sir last point demand for the unified economic territory what was the last point इस पे तो भी वो discuss five point we will discuss or not regarding the liberal Five point we have discussed. So okay. So this was the uh, political sphere for liberal. हर किसी इंसान की political and social views different हो सकते हैं. Suppose political views मेरा हो सकता है, वो should be equal. Social में different हो सकता है, और economical different हो सकता है. Okay. तो हर इंसान different views रखते हैं. Suppose any social, any one rich person, उसका social views क्या होगा कि all should be equal. ये social views हो गया political views. बट इकोनॉमिकल जाओगे तो वो जो रिच पर्सन है वो ये चाहेगा कम से कम टैक्सेस मेरे पे लेंगे तो डेट विल बी इकोनॉमिकल व्यूज तो एक ही इंसानों के डिफरेंट व्यूज हो सकते हैं एट द सेम टाइम तो डेट वाज द पॉलिटिकल व्यूज ऑफ द लिबरल्स जो हमने डिस्कस किए फाइव पॉइंट एंड इकोनॉमिक स्फीयर इन द फ्री मार्केट फॉर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नो वन कैन इंपोज एनी टाइप ऑफ टैक्सेस and there is no such restriction on the movement of goods and services goods or services ke movement pe koi restriction nahi rahega and difference in weight major and currency should be equal for all nation to ye sab hua bhi out of 30 or maybe currency there were two currency by napoleon jo two currency pe leke ke measurement ke liye shape banaye because any shape jo measurement hota tha close ke liye uska tissue country pe 55 tha sum mein 56 or another one 65 also so there was a different unit different measurement तो डिमांड फॉर द जोलरी जो बना इसके तरफ तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कंजर्वेटिव अब यू नो अबाउट द ये वही लेसन आ जाता है कि यू नो यू नो योर हिस्ट्री इज द इंटरलिंक लॉजिकल होती अब कंजर्वेटिव रेडिकल्स दे वर सपोर्ट टू द नेशनलिज्म और कंजर्वेटिव मूव ऑन द कंजर्वेटिव टू रिकॉल द क्लास 9 देयर आर टू पॉइंट ओनली कि वी मस्ट बी रिस्पेक्ट द पास्ट एंड चेंजेस शुड बी इन स्लो प्रोसेस तो इट मींस व्हाट दे आर सपोर्टर्स ऑफ एस्टोक्रेसी और नेशनलिज्म व्हाट इज दे आर सपोर्टर्स ऑफ नेशनलिज्म और व्हाट पर थ्री कैटेगरी रशिया में थी वो आइडियोलॉजी यूरोप में चलती है कि रशिया आल्सो इन यूरोप फर्स्ट आइडियोलॉजी थी लिबरल्स दे वर नॉट डेमोक्रेटिक थी ठीक है एंड और सब सेम था सेकंड वन इज द रेडिकल्स डेमोक्रेटिक थे और प्राइवेट प्रॉपर्टी नॉट कंसेंटेड ओनली फ्यू एंड थर्ड वन इज द कंजर्वेटिव्स ओवर अगेंस्ट द चेंजेस टिल 18th सेंचुरी टिल 18th सेंचुरी दे वर अगेंस्ट द चेंजेस बट इन 19th सेंचुरी व्हेन दे फील कि चेंजेस शुड बी रिक्वायर्ड तो इट शुड बी इन सम प्रोसेस एंड वी मस्ट बी रिस्पेक्ट द पास्ट इट मींस दिस इज सपोज दोस पीपल हु आर लिविंग इन आवर कंट्री जैसे इंडिया में रह रहे एंड वी मस्ट बी रिस्पेक्ट द पास्ट इट मींस व्हाट कि वी मस्ट बी रिस्पेक्ट द ब्रिटिशर्स 
और फास्ट क्यों क्योंकि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ उस पीरियड में तो कुछ ऐसे लोग थे दो आइडियोलॉजी which type of government in European nation so you know traditional institution of state should be set up like a church should be set up and the monarchy should be set up so that was the ideology of conservative conservative is to support the right rulers because they were the conservative who support the rulers and nobles so according to that what was the ideology that traditional institution should be set up in Europe like a monarchy as a monarchy church or like and डिपिटेड तो दोस नेशंस वो अब तक बिलोंग तू था इस्टोप्रेसिव क्योंकि अल्ले टाइम क्या था डेनिस्टी रूल था इन यूरोपियन नेशंस में ब्रिटेन में अलग किंग थे यू नो प्रेसिया में अलग किंग थे जर्मन में अलग थे और रसिया में जा लाइक ए डिफरेंट टाइप ऑफ किंग इन डिफरेंट तो व्हाट वाज द क्योंकि प्रेस द रेवोल्यूशन ऑफ स्टार्ट हुआ था तो प्रेस वाज द फर्स्ट नेशन जहां यूरोपियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इनसाइड द यूरोपियन तो यू नो अल्ले नेशन जो सराउंडिंग नेशन जिसने पूरे वर्ल्ड और यूरोप के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को मिला दिया था और यह बताया जाता था कि फ्रांस अगर छीकता है तो पूरे यूरोप को जुखाम हो जाता है It means what? Any changes may be happens inside the France, so if all the surrounding nations will be affected. Like the Delhi, me, कुछ भी होता तो पूरा India जैसे कि बहुत प्रमेड होते हैं. अगर मान लो economical changes होता है Mumbai में share market पे तो जो भी affected all economy like this. So you know, Napoleon Bonaparte also affected the all entire European nation. So regarding when the defeated the Napoleon Bonaparte, so इनको लगा कि Napoleon Bonaparte को defeat किया. तो उसके बाद कंजर्वेटिव्स को हम वापस अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए कि ऐसी मिस्टेक वापस नहीं हो जैसे ब्रिटिशर्स ने डोमिनेट किया 1857 फिफ्टी सेवन रिवर्ट तो ब्रिटिश ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि किस वजह से मूवमेंट हुआ था कि हमने रिलीजन बेस पे कुछ न कुछ उनको हर्ट किया था तो बाद में क्या डिसीजन लिया उन्होंने रिलीजन बेस कोई भी किसी चीज के लिए ऐसा रूल्स नहीं बनाए थे ओके किसने मूवमेंट स्टार्ट किया था मोस्ट ऑफ द मुस्लिम तो मुस्लिम का जो नंबर ऑफ सोल्जर रेस इट शुड बी रेड्यूस इन द ब्रिटिश आर्मी उसको कम किया जाए क्लास एट में था ऐसे साहब मैं थोड़ा सा आपको वो इंट दे रहा हूं तो इस टाइप का मूवमेंट पहले हुआ तो वापस रिपीट नहीं होता हम उसी बेस पे पॉलिसी बनाते हैं कि इट नॉट रिपीटेड इन फ्यूचर तो एडिल फॉर अ कंजर्वेटिव्स व्हेन नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिफीटेड इन द वाटरलू 1815 तो हु वर द यूरोपियन पावर्स हु वर डिफीटेड द नेपोलियन बोनापार्ट दे वर ब्रिटेन रशिया प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया दिस आर द फोर नेशंस Britain, Russia, Russia, and Austria, and they all meet together in Vienna. So this is known as the Treaty of Vienna. When it was held in 1815, some book me. It was held in 1815, and the Vienna Congress. This is the Treaty of Vienna. It is called as that, and Vienna Congress is called as that. The Vienna Congress was hosted by whom? It was hosted by the Austrian Chancellor. By Duke Metternich, it was hosted by the Duke Metternich. Metternich का मतलब होता है Prince. Okay, Duke was the name. So it was hosted by Chancellor. ने इसको hosted किया था किसको? Treaty of Vienna. Okay, Vienna is capital of Austria. And Treaty of Vienna was held in 1815. And what are the different? जैसे कि you know Treaty of Versailles. 
तो उसमें जो पॉइंट है एजी लाइक व्हाट आर द कंडीशंस इन ट्रेडी ऑफ वेना इन ट्रेडी ऑफ वेना बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड जब कंजर्वेटिव की सोच वापस किसको सपोर्ट कर रही है बर्बन डायनेस्टी बर्बन डायनेस्टी में सुनो फ्रांस रूलर वाज बिलोंग टू द बर्बन डायनेस्टी तो बर्बन डायनेस्टी शुड बी रिस्टोर्ड वापस उनको पावर में लेके आ जाएगी क्योंकि वाज ही वाज डिफीटेड बाय नेपोलियन और उससे पहले बीच में यू नो फ्रांस ने पब्लिक रेवोल्यूशन हुआ था तो ही वाज डिफीटेड बाय द नेपोलियन एंड लेटर ऑन कि बर्बन डायनेस्टी शुड बी रिस्टोर्ड सेकंड फ्रांस लॉस इट्स टेरिटरीज एनेक्स्ट अंडर अंडर द नेपोलियन जो नेपोलियन ने आसपास का एरिया अनेक किया था नेबरिंग नेशन तो फ्रांस एज लॉस उसको वो सब खोना पड़ा क्यों क्योंकि यू नो जब फ्रांस के नेपोलियन डिफीट हो गए तो व्हाट एवर एनेक्स एरिया अनेक्स बाय द फ्रांस इट विल बी एडोर टू द पर्टिकुलर नेशन जिसका था उसी को दे दिया गया ओके एंड सम पार्ट ऑफ द फ्रांस और मे बी सराउंडिंग लाइक पोलैंड गिवन टू द रशिया मैं इतना डिटेल भी नहीं जाऊंगा बट पोलैंड गिवन टू द रशिया कुछ ऐसे ईस्टर्न या डिफरेंट नेशन थे वो किनको दे दिए गए दोस मोर द रशिया रशिया ऑस्ट्रिया और एक ब्रिटेन इन्होंने आपस में शेयर कर दिए तो फर्स्ट कंडीशन वाज द बर्बन डायनेस्टी शुड बी रिस्टोर्ड दैट वाज द इन ट्रेडिंग वाइन द ट्रेडिंग इट वाज हैड इन 1850 एंड इट वाज होस्टेड बाय द आर्टिकल चांसलर और ड्यूरिंग द एंड स्टेप वर टेकन टू प्रिवेंट द आपको बुक में बार बार देखना पड़ता है बेटा तो आप ऐसा क्या करो रजिस्टर ले लिया करो कुछ भी मेन पॉइंट में रिवाइज करो तो उसको लिख लिया करो अगर आपको कुछ लगता है इंपोर्टेंट आई दे देन मैंने तो क्या बुक से पूरा वो निकला हुआ है तो आप देखो ये मैंने जो वर्ड बोला तो वो टाइम लगता है समझते रहो तो यू नो बपर स्टेट पॉलिसी वाज फॉर्म बाय द ऑस्ट्रिया रशिया और परसिया इन्होंने बनाई कैसे अब ये होता है कैसे मैं थ्योरी कांसेप्ट बता देता हूं फिर सब इफ एनीवन नेशन मे बी लोकेटेड On the borders of two nations, who are enemies, two no dushmane support. आपस में नहीं वैसे पड़ोस की कभी आपस में नहीं बनती. तो India and China बीच में नेपाल है. तो we are lucky. बहुत lucky है कि हमारे बीच में नेपाल. क्यों? अब इसका what is the benefit? क्या benefit होता है कि दो state के border पे कोई भी ऐसा nation located हो. Suppose if any movement is going on inside the China border, can it be object or not? क्या ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कोई भी मूवमेंट उनका चल रहा है सपोज आर्मी ट्रायल इज गोइंग ऑन ब्लैक ट्रिप प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन वी कांट ऑब्जेक्ट कि इट इट विल बी गोइंग ऑन फॉर अ रेशनल लाइक कुछ भी सोच सकते हैं बट व्हेन अ चाइना आर्मी मे बी क्रॉस द नेपाल बॉर्डर वी मे बी अलर्ट और नॉट अलर्ट हो जाएंगे तो इस स्टेट का हमें इस नेशन का एडवांटेज क्या है कि व्हेन एनी नेशंस आर्मी मे बी क्रॉस देयर बॉर्डर तो सब नेशन बिकम अलर्ट अलर्ट हो जाएगा मेंटली अब प्रिपेयर हो जाएंगे कि हम पेट्रिक होने वाले हैं तो मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे अब आप कहोगे सर व्हाई दे विल क्रॉस द नेपाल व्हाई नॉट दे यूज द एरोप्लेन्स और एयरक्राफ्ट लाइक तो वी आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द 1850 तो वे सेंस सोच के चल रहे अभी भी प्रेजेंट स्टोरी चेंज हो गया कि डिफरेंट इशूज लेकिन 1850 जो एग्रीमेंट हुआ वो तो उसी सीन को देखते हुए होता ना तो पहले टाइम किस टाइप के आर्मी ज्यादा थी लैंड आर्मी ज्यादा थी तो यू नो उन्होंने इस टाइप से क्या हुआ कि हमारे लिए कितना बेनिफिट हुआ चाइना लैंड आर्मी में भी क्रॉस द नेपाल बॉर्डर तो वी बिकम अलर्ट तो हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है इसके यहां होने से और ये नहीं होता सपोज ये चाइना बॉर्डर होता तो व्हेन दे मे बी अटैक ऑन इंडिया तो हमें टाइम ही नहीं मिलता अपने आप को अलर्ट करने इसलिए देखना चाइना से कम से कम टेररिस्ट अटैक होते हैं दैट्स व्हाई कंपेयर टू पाकिस्तान क्यों क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर दोनों के बॉर्डर एक साथ है तो उन्होंने वही पॉलिसी फॉलो की फ्रांस और फ्रांस के यू नो ऑन द बॉर्डर्स दे मेक द सब बफर स्टोर लाइक ऐसे स्टेट के नेशन बना दिए तो व्हेन अ फ्रांस मे बी क्रॉस फ्रांस आर्मी मे बी क्रॉस द एनी नेशन बॉर्डर तो सच नेशन बिकम इट कांसेप्ट आई गेस समझ में गया सर ये ठीक है ना
Next one is the our territories were given uh, steps were taken to prevent the French expansion. So ये हो गया हमारा next point. Territories were given to Persia, Austria and Russia in given in your book. इनको जो कुछ एरिया था France और Poland और में भी different nations का endowed होते हैं. Okay. They impose the censorship laws. Why they impose censorship? Why they impose censorship? Simply they impose the censorship because कि you know in European nations liberals were support to whom? इसको support कर रहे थे liberals. अरे भी पढ़ा nationalism, nationalism. अब इन्हों nationalism का मतलब क्या होगा? दूसरी विकेंद्र से कि democratic नहीं all should be equal. वो nationalism को और nationalism and another one, बर्बर और में भी conservative जिस society के बारे में सोचते हैं traditional institutions और में भी the monarchy तो both for the against दोनों का एक system different है. तो कंजर्वेटिव इज सपोर्टिंग टू द मोनार्की एंड लिबरल्स सपोर्ट टू द नेशनलिज्म तो इन न्यू आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म तो यू नो आपको क्या चाहिए यू वांट टू स्प्रेड योर आइडिया तो यू नो न्यूज पेपर इज रिक्वायर्ड आर्टिकल रिक्वायर्ड मैगजीन्स आर रिक्वायर्ड और डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्प्रेड योर आइडियोलॉजी ओके ना तो वेल अगर ऐसी नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी स्प्रेड हो रही है और भी इंपोर्ट द सेंसरशिप सेंसरशिप का सेंसरशिप का मीनिंग होता है कि इफ यू वांट टू पब्लिश एनीथिंग बिफोर यू टेक द परमिशन थ्रू द गवर्नमेंट और व्हाट एवर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो भी इस तरह ये होते हैं सेंसरशिप यानी पब्लिश करने से पहले भी आपको परमिशन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव लेना पड़ेगा तो और सेंसरशिप हो गई और अप्रूव नहीं ले रहे तो सेंसरशिप नहीं तो कंजर्वेटिव ने किसको प्रमोट किया सेंसरशिप को क्यों कि अगर कई गलत चीज भी हमारे बारे में प्रिंट होती है उनके बारे में गलत क्या होगा नेशनलिज्म की फिल्म को डेवलप करना उनके अगेंस्ट होगी तो यू नो कंजर्वेटिव यानी मोनार्क के सिस्टम के अगेंस्ट जाना है तो आपको नेशनलिज्म की फिल्म लेके आनी पड़ेगी और नेशनलिज्म फिल्म कब स्प्रेड हो सकती है जब सेंसरशिप नहीं रहेंगे उन्होंने क्या किया सेंसरशिप लगा दो यानी कोई भी अपने आइडिया अपने पोएम किसी भी चीज को सोसाइटी के अंदर मैसेज कन्वे नहीं कर सके सेंसरशिप लगा नो और सेंसरशिप में ये भी होता है नो वन कैन क्रिटिसाइज द गोल तो दे इंपोज द सेंसरशिप डेट्स व्हाई बिकॉज़ नेशनलिज्म आइडियोलॉजी कांट स्प्रेड इन यूरोप ठीक है ना अब जैसे ब्रिटिशर्स थे तो अर्ली टाइम जैसे हमारे भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद थे और द डिफरेंट फ्रीडम फाइटर इंडियंस थे तो वो ये सोच चाहते थे ब्रिटिश को मूवमेंट चले तो वो क्या करते थे सेंसरशिप नहीं लगा पाते थे तो दे मे बी पास द डिफरेंट लॉ जिसे गोलर टैक्स पास कर दिए विदाउट अरेस्ट वॉरेंट दे कैन अरेस्ट एनीवन फ्रीडम फाइटर्स तो इस टाइप के न्यू लॉज बनाते थे हमने प्रोटेक्ट करने तो एजिंग ए पास कंजर्वेटिव्स प्रमोट द सेंस इंपोज द सेंसरशिप इंपोज सेंसरशिप लॉज एंड द मेमोरीज ऑफ प्रेस रिवोल्यूशन कंटिन्यू बट After they imposed the censorship, but memories of the French Revolution was continued in public mind. Censorship लगा दी कि आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करे कि नेशनल जब जैसे प्लेन्स लेके हैं, but you know अगर किसी जगह कुछ हुआ है मूवमेंट, तो पब्लिक के सोचते हैं कि अर्लीर पीरियड दो दस सब टाइप ऑफ मूवमेंट तो वही नोट आगे तब भी हमारे प्लेन्स आ जाते हैं। यार एक बार वहाँ ऐसा हुआ था तो उस मेमोरीज को थोड़ी आप छुपा सकते हो प्रेस रिवेलेशन की मेमोरीज होती है तो जैसे कि 1857 हुआ तो उससे इंस्पायर होकर हमने 1942 मोमेंट स्टार्ट किया नॉन कोऑपरेशन से साउदी से कितने मोमेंट स्टार्ट किए इंस्पायर होके कि हम ये सोचते हैं कि एक बार मोमेंट फेल हो गया � याद रखिए उसको ये कंट्रोल नहीं कर पाए यानी पब्लिक में ये फीलिंग थी यूरोपियन नेशन में कि एक बार अगर प्रेस में जब रेवोल्यूशन हो सकता है तो व्हाई नॉट इन आर नेशन तो डियर वी हैव कंप्लीटेड 2.3 लास्ट पॉइंट इज देयर अब मैं भी थोड़ा चेंज आर नेक्स्ट टॉपिक इज अ फॉरेन मूवमेंट 
you know earlier we have discussed the ideology of the liberals who support the nationalism let on who are the barriers for the nationalism we have discussed conservative conservative means the ism ism ka matlab hota hai ideology ek kisi cheez ke liye jo ek ideology hoti na conservatives that was the different ideology and there were barriers for the nationalism okay अब यू नो वेन मोमेंट है वो मैंने लास्ट टॉपिक तो बोला कि मेमोरीज कांट डोमिनेटेड बाय एनीवन यादें जो होती है उसको कोई खत्म नहीं कर सकता ओके तो एजिट देयर वर मेनी रिवोल्यूशनरीज हु स्टार्टेड द मूवमेंट इनसाइड द यूरोपियन नेशन अब वन वाज फेमस पर्सन यू नो हु वाज यस ही बिलोंग फ्रॉम द इटली ओके इटालियन तो ही फॉर्म द सेक्रेट एजेंसी ओके सिंपलोंगे कैसे रहते थे जैसे चंद्रशेखर आजाद कहां छुपे होते इसकी इंफॉर्मेशन किसी इंडिया ने दी तब वो मारे गए नहीं तो किसी को पकड़े नहीं गए सुभाष चंद्र बोस को छुपे हुए पूरा मन तो अंडरग्राउंड होकर मूवमेंट करते थे बिकॉज़ ऑर्गेनाइजेशन वर नॉट लीगल ड्यूरिंग दैट टाइम आप कोई भी इस टाइप के रिवोल्यूशन नहीं ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते थे तो फिर मूवमेंट कैसे स्टार्ट करें तो यू नो ऑप्शन एज ए इलीगल ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं है तो अंडरग्राउंड करते थे और अंडरग्राउंड वाला मूवमेंट दे दी उन्होंने तो सेकंड and should get the power of revolution so any revolution was started by the this majorly and revolution is started during 1815 and secret societies was formed by the and majorly born in genoa 1807 sent into the exiles in 1831 exiles was the desk from a case that like us country se bahar gaye in 1831 when he was 24 years okay for attempting the revolution in liguria liguria in case uske andar jo usne revolution start kiya tha uska blame lagte hue case lagte hue was sent to the exiles in 1831 and he formed the two society question aa sakta hai bhagwan he formed the secret society in yen italy also two secret society form ki thi one is the secret society और अनदर वन इज द यंग इटली दो ऑर्गेनाइजेशन को के सीक्रेट सोसाइटी एंड यंग इटली एंड इन मर्जर्स एंड यंग यूरोप इन बर्न बर्न एक कैपिटल वहां पे तो उसमें बर्न में फॉर्म की इ बिलीव दैट अब उसके दो स्टेटमेंट बहुत अच्छे थे इ बिलीव दैट गॉड एंड इंटरनेट नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैन आई इट इज रिटन इन योर बुक आई और यूनाइटेड कब हो पाएंगे जब सबको एक जैसे तब साथ तब और अनादर वन इज गिवन फॉर अ मेटर्निक द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोसाइटी और सबसे जो बड़ा खतरा है हमारे लिए किसका है और एंड कमेटी टू अपोज द मोनार्क एंड एस्टैब्लिश द आफ्टर वियना कांग्रेस तो दे स्टार्टेड द मूवमेंट आफ्टर द वियना कांग्रेस एंड फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम इन you know so these are the topic here we are coming